โซเชียลแชร์เตือนว่าอาการหูอื้ออาจมีสาเหตุมาจากขี้หูตันดังนั้นควรไปพบแพทย์หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทจึงเดินทางไปสอบถามกับอาจารย์ประจําภาควิชาโสตสอนาสิทธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธครับที่เขาแชร์เตือนอาการหูอื้อเพราะขี้หูตันนี่จริงไหมครับจริงค่ะเนื่องจากว่าขี้หูอุดตันนี้ก็จะทําให้ขวางทางเดินของเสียงนะคะก็จะทําให้เกิดการนําเสียงบกพร่องเป็นที่มาของหูอื้อได้อาการหูอื้อจากขี้หูตันแตกต่างจากหูอื้อเพราะสาเหตุอื่นไหมครับแตกต่างกันค่ะสาเหตุอื่นเนี่ยอย่างเช่นการขึ้นลงเครื่องบินมันมีสาเหตุชัดเจนการว่ายน้ําดําน้ํามันจะมีการเปลี่ยนปุ๊บทันทีเลยทําให้หูอื้อทันทีพวกนี้ทําอาการบีบจมูกที่เขาเรียกว่าวาสวาบีบจมูกแล้วเป่าลมให้ออกบริเวณช่องหูปิดปากด้วยก็จะทําให้เกิดการเคลียร์ของช่องหูอาการหูอื้อจะหายไปส่วนถ้าเกิดขี้หูอุดตันส่วนใหญ่ระยะเวลามันจะเป็นมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเราสึกเอ๊ะทำไมเราได้ยินน้อยลงหรือว่าคนพูดปุ๊บเราต้องหันไปหาเสียงอีกครั้งหนึ่งหรือถามว่าฮะอะไรนะขออีกครั้งหนึ่งส่วนใหญ่ไปให้คุณหมอส่องหรือว่าบางทีถ้ามันก้อนใหญ่มากมองจับหูปุ๊บส่องดูเห็นเลยขี้หูจะเป็นลักษณะเหลืองๆหรือเข้มๆถ้าขี้หูอุดตันเนี่ยเราเจอเยอะที่สุดการปล่อยให้ขี้หูอุดตันนานๆจะมีผลเสียยังไงบ้างไหมครับอย่างแรกเลยก็คือเสียบุคลิกเพราะเราได้ยินไม่ชัดเจนแล้วเราอาจจะต้องคอยเอานิ้วไปแคะหรือว่าหาทัตตาบัตไปแคะปั่นหูหรือว่าเอาที่แคะไปแคะทําให้เกิดอันตรายแล้วก็ถ้าติดไว้นานๆแน่นอนการนําเสียงบกพร่องทําให้เราสื่อสารได้ไม่ดีที่สําคัญคือถ้าอัดไว้นานๆข้างในมีการติดเชื้อมีความชื้นเกิดขึ้นเกิดแบคทีเรียทําให้ช่องหูอักเสบได้อาจจะลามไปถึงหูชั้นกลางเสร็จได้ค่ะแล้วขี้หูอุดตันรักษายังไงครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าขี้หูอุดตันไปให้คุณหมอดูในระยะแรกๆสามารถที่จะใส่น้ํายาหยอดแล้วก็เอาออกวันนั้นเลยแต่ถ้าขี้หูแข็งเป็นก้อนหินแล้วเนี่ยหลายวันหน่อยนะคะบางทีมาหลายรอบการซื้อยาละลายขี้หูมาใช้เองแนะนํำไหมครับถ้าเป็นช่องหูปกติไม่เคยมีบาดเจ็บในช่องหูอาจจะใส่เองแล้วก็พอใส่ไว้สัก15นาทีแล้วก็เอียงออกถ้าเอียงออกเนี่ยเรามีขี้หูค่อยๆไหลซึมๆออกมาอย่างนั้นก็สามารถทําได้แต่ถ้าเราใส่เข้าไปแล้วเจ็บมากขึ้นแสบสันนิษฐานไว้ก่อนว่าช่องหูมีบาดแผลเพราะนั้นพบแพทย์ดีกว่าในกรณีนั้นแล้วการให้คนอื่นแค่ขี้หูให้ล่ะครับจริงๆส่วนตัวคือไม่แนะนําเลยแต่ว่ามีบางท่านไปร้านตัดผมชอบให้แค่หูอันนั้นถ้าขี้หูน้อยๆเขาก็สามารถเอาออกมาได้แต่มีหลายครั้งที่แคบจนกระทั่งช่องหูขาดฉีกขาดทะลอกแล้วก็บางคนเกิดอุบัติเหตุทะลุแก้วหูได้เลยมีเลือดออกแม้ขี้หูอาจไปอุดตันทําให้หูอื้อได้แต่อีกมุมหนึ่งขี้หูก็มีประโยชน์นะครับขี้หูเขาเรียกว่าเป็นสารคัดหลั่งธรรมชาติภายในช่องหูมันจะเป็นลักษณะของไขมันที่ประกอบไปด้วยไขมันแล้วก็ขนหูตัวเขาเองมีความเป็นกรดอ่อนๆไว้ฆ่าเชื้ออ่อนๆเขาทําให้ช่องหูตุ่มชื้นขึ้นมีมแมลงเล็กๆน้อยๆเข้ามาอาจจะติดอยู่บนแว็กซ์นี้ได้เป็นกลไกปกติตามธรรมชาติแล้วขี้หูของคนเราจะมากหรือน้อยนี่ขึ้นอยู่กับอะไรครับบางคนเนี่ยสร้างไขมันตัวเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็บางคนปั่นหูตั้งแต่ยังเป็นทารกคุณพ่อคุณแม่ปั่นให้ตั้งแต่เด็กทําให้ขนที่อยู่ในช่องหูรอบช่องหูจะมีขนอ่อนๆเล็กๆโดยมากหน้าที่ของเขาคือปัดไอตัวที่เป็นไขมันเนี่ยออกไขพอมากองข้างนอกเราก็ทําความสะอาดเฉพาะภายนอกแต่ว่าถ้าในเมื่อเราปั่นจนกระทั่งขนหูเนี่ยเปลี่ยนทิศทางพอมีไขมันออกก็จะพยายามดันเข้าไปอยู่ด้านในทําให้ไขมันไปสะสมอยู่บริเวณในช่องหูไปอัดเต็มในช่องหูทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้ควรทําความสะอาดหูบ่อยแค่ไหนล่ะครับไม่แนะนําให้ปั่นบ่อยหรือว่าปั่นรุนแรงมากเกินไปเช็ดเฉพาะภายนอกไม่ลึกเกินไปเช็ดใบหูเช็ดช่องหูเบาๆแต่สรุปแล้วหูอื้อเพราะขี้หูตันนี่เป็นยังไงครับจริงค่ะก็สามารถแชร์ต่อได้บุคลิกภาพเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นควรดูแลอวัยวะต่างๆให้สมบูรณ์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ร่วมทําให้สังคมน่าอยู่แชร์แต่เรื่องจริงเว้นเรื่องมั่วสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์